de fortalecimiento y donde él tiene un sitio muy especial, todo el tema de bibliotecas, de lectura, de escritura, pero sobre todo a este equipo de docentes, de PTA, de directivos, docentes que acompañan en esta ruta pedagógica este proceso tan importante y un eje de trabajo que es fundamental para nosotros. A María Elisa, por, eh, como representante de biblioteca, ha sido una gran aliada para que nosotros podamos avanzar y poder sacar adelante este proyecto de bibliotecas escolares desde la Secretaría de Educación para nuestro distrito de Santiago de Cali. Agradecer a Jamie Hernández que nos acompaña hoy en Galana, hoy como conferencista, y a todos los que se han hecho presentes y hacen esa labor diaria desde la biblioteca. Encuentros como este que hemos diseñado, concertado meticulosamente, son encuentros que a nosotros nos permiten con ustedes conocer e intercambiar las experiencias significativas que se han venido desarrollando a través de nuestros docentes y de nuestra, en nuestras instituciones con los chicos y que hacen parte de este gran engranaje un engranaje donde las bibliotecas, yo digo que la biblioteca es el principal ambiente de aprendizaje de las instituciones educativas y nosotros en esta administración dejamos un legado y es el comienzo de articulación para que todas nuestras instituciones tengan un espacio, un espacio de encuentro, un espacio de lectura crítica, de análisis, pero sobre todo un espacio de formación integral tanto para los chicos como para nuestros docentes y nuestros directivos. Los ambientes de aprendizaje son muy importantes, no solo por el hecho de la parte física que motiva e inspira a estar allí, sino por lo que significa en el hacer dentro de este espacio que es la biblioteca. Nosotros queremos articularnos e integrarnos a ese ecosistema que hay en la ciudad, porque no solamente se trata de las bibliotecas y de las salas de lectura que tenemos oportunidad de tener, sino también del ecosistema que tiene el Distrito de Santiago de Cali, que es un buen ecosistema de bibliotecas y que articula la posibilidad de que nuestros chicos puedan también intercambiar experiencias y también ir a otros espacios. Este evento eh, pretende precisamente que compartamos esas experiencias, que aprendamos de ella, que reflexionemos sobre el papel de cada uno de nosotros dentro del ambiente de aprendizaje, pero sobre todo de la importancia y trascendencia que tenemos que llevar nosotros como estandarte para el próximo gobierno de que estos proyectos y estos programas de bibliotecas escolares no pueden ser de, un solo, de una sola administración, sino que deben de ser prospectivamente un plan de trabajo para brindarle a la ciudad y a todas nuestras instituciones la posibilidad de tenerlos. Aquí hay que reconocer que el sector privado ha sido nuestro mejor aliado, que el sector privado ha estado con nosotros de la mano para lograr lo que hemos logrado y también la iniciativa de la creatividad y sobre todo el liderazgo que ustedes han tenido en sus espacios para articular el sector privado y el sector oficial. Quiero dar por instalado a nombre del Secretario de Educación este gran evento, este gran encuentro, desearles muchos éxitos y decirles que nuestro propósito y nuestro objetivo es lograr precisamente hacer parte e historia en este proceso tan importante para nuestra ciudad y para hacer una educación positiva en nuestro distrito. Muchas gracias. distintos gestores culturales, empezando por los educadores que están en el programa PTA y aquellos que nos acompañan también como gestores culturales en las bibliotecas escolares. Eh, gracias por acompañarnos. Para el distrito esto es una ganancia. Para los educadores y educadoras es una ganancia. 
Ahora estaba yo revisando como secretario las situaciones que tenemos en la ciudad. Me estaba llamando un periodista y me decía que estaba en este momento una denuncia por un presunto acoso o una presunta situación también de orden emocional. Y estando en este marco decía yo, qué bueno que muchos padres estuviesen eh, más activos con los temas de la lectura porque seguramente todos esos temas emocionales estarían mucho más disminuidos. Eh, la lectura entonces, la escritura y la oralidad nos ayudan a integralizar y armonizar nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida. Parte de, de la estratégica, estrategia que tal vez el distrito debiera orientar más es que tuviéramos más espacios públicos, más bonos culturales para la ciudadanía, porque lectura, escritura y oralidad nos integralizan en la ancestralidad, nos integralizan en nuestro sentido de pertenencia, en nuestra historia, en nuestra adherencia a un territorio. Y que tengamos a veces las precariedades que tenemos en el sistema escolar, en el sistema educativo, para resolver tantos asuntos tan importantes que tenemos que eh, se pueden resumir en términos de la vida, proteger la vida. Entonces, lectura, escritura y oralidad es para proteger la vida. Tiene que ser para proteger la vida. Por eso estoy de acuerdo con lo que nos planteaba eh, Jamie, de que no solamente se queda en un documento de política pública, sino que tiene que estar en un plan de acción. Tiene que estar articulado a los proyectos educativos institucionales, tiene que estar articulado a otras secretarías, Secretaría de Salud, por ejemplo. ¿Qué tal que en los espacios hospitalarios tuviésemos más acciones cotidianas y permanentes? Eh, en los espacios deportivos, en los espacios culturales. Y por eso eh, tener la posibilidad de acceder y de, de encantarse con la construcción de nuevos mundos también es la oportunidad de la paz, también es la oportunidad de construir la democracia, también es la oportunidad de hacer país. Acá eh, lo comentaba ahora con Andrea, que es una chica que está distribuyendo unos textos de educación inicial afuera y le decía que nosotros no dejamos un recurso a veces mensual o bimensual siquiera para que nuestros hijos tengan acceso a un libro o quisiéramos ese esfuerzo por una compra o quisiéramos el esfuerzo por tenerlos más en circulación en toda la ciudad son digamos retos y desafíos que seguramente en el panel y en estos diálogos y en estos espacios necesitamos difundir más Estamos por estos días en el festival, el noveno festival de, de, de Valle del Cauca, que es de eh, Oiga, Mire, Lea, festival que quiero invitarles, porque esto tiene que ser abierto. Se nos aproxima también la Feria del Libro y tenemos que estar allí, y tenemos que participar ahora en octubre en esa feria para mostrar las experiencias significativas pero también para recrearnos con aquellos que llegan a mostrarnos sus trabajos, sus inquietudes, sus preguntas, que nos plantean otros, otros mundos posibles. Creo que una ciudad como la nuestra, que tiene fuerza en la gastronomía, que tiene fuerza en, la, en su ancestralidad, en su musicalidad, en sus tradiciones, Necesita recoger y mostrar más lo que se hace. Necesita potenciar más usando también las tecnologías de la información y la comunicación para mostrarlas a favor nuestro, a favor de, de mostrar el trabajo que se hace el día a día. Quiero a aquellos y a aquellas que nos ayudan, que, que son motivadores, que son movilizadores culturales, que son cultores y cultoras, en la ciudad agradecerles, agradecerles no solamente como secretario, se los agradezco como ciudadano y se los agradezco como profesor porque entiendo que están salvaguardando la vida, 
entiendo que cuando hay política pública, no solamente en teoría, sino en práctica, estamos protegiendo los temas de seguridad, que es un tema álgido en la ciudad. Estamos impulsando a que los proyectos y trazabilidad o proyectos y trazabilidad de vida de muchos jóvenes se garantice para cosas positivas y no para estar eh, atrapados y tal vez sumergidos en profundidades que difícilmente pueden salir. Entonces esto le hace bien a la sociedad. Esto le hace bien para resarcir, por ejemplo, las situaciones de víctimas, de conflicto y de tantas otras cosas que tenemos. Nos hace bien para que tengamos memoria de lo que significa ampliamente tener memoria. Entonces, quiero agradecerles a ustedes de forma muy especial por su trabajo que hacen. Síganlo haciendo. De alguna manera resistan con sus proyectos sean tercos y tercas con sus proyectos, porque ustedes saben que están haciendo algo bueno y positivo. Leer, escribir y narrar hacen parte también de, de un derecho, pero también hacen parte de una responsabilidad que tenemos. Síganlo haciendo, mantengan esto, porque esto es como una siembra, es como sembrar. Sembrar es saludable en todo sentido, desde que uno pone la semilla hasta que tiene la responsabilidad de protegerla, de abonarla y de cuidarla. Sigan en ese mismo horizonte de mantener esta siembra, esta siembra por la vida, esta vez siembra por todo lo que uno encuentra cuando lee un libro, porque cuando uno lee o cuando uno escucha una narración o cuando uno disfruta una narración o cuando uno mismo lo escribe, ya no es el mismo ya está transformado, ya es otra persona, ya es otro sujeto que entiende más la integralidad en el que vive, que entiende que todos y todas tenemos derechos y que un derecho fundamental es la vida, pero integralizada a otros derechos como el que aquí se está planteando. Gracias por estar acá y gracias por compartir sus experiencias y generar cada día mayores aprendizajes. nosotros como invasiones eh, y, es, y por ende nuestros estudiantes son chicos que pertenecen a estos lugares, chicos que desde sus casas los tienen en cuenta, las, las comunidades educativas de diferentes colonias, colegios, amigos, amigas, mi querida Vicky que la tuve hace dos días con su hermana Pilar hablando de Andrés Caicedo y que me fascina verla por este espacio, el mismo Banco de la República que con Lilia, que todo el tiempo nos, nos unen muchos proyectos culturales y podría mencionar por lo menos dos horas de, de créditos, pero no me lo permite el tiempo, ¿vale? Bueno, nosotros lo hemos llamado un poco a, a esta experiencia, se nos queda corto inclusive el título, definitivamente como lo aprendí en prensa, titular es un arte, así que me quedo corto con el título realmente, eh, Biblioteca El Cerezado, un espacio para gestionar la cultura y contar historias que salvan vidas. Eso es lo que pretendemos, ¿no? No sé si lo vamos a salvar este año, si el próximo año, si ya se están salvando, pero nuestro objetivo fundamental es obedecer a un, a un deseo primigénico que tiene el hombre de narrar historias desde la, desde la antigüedad. Por eso nos habló de que echar esa y, y, es una, y, no, y no es gratuito. Y quiero arrancar con esto para arrancar el, el espacio a los tres que, que también compartan su experiencia. Y es que la biblioteca nace hace un par de años con un proyecto de investigación de un programa más fantástico que tiene conciencia, que tenía conciencia en la época, llamaba Ondas y respondía a una pregunta de investigación. Y la pregunta que nos hacíamos por aquel momento es, ¿qué pasa con los chicos los fines de semana? ¿Qué pasa con los consumos, con los hábitos, 
con lo que pasa más allá de la escuela en términos de un uniforme y un horario. ¿Por qué no comenzamos a incidir en esas prácticas que están por fuera de la escuela, pero que deben estar también al interior de ella? Entonces, entre muchas preguntas, surgió una pregunta mayor y es, ¿cuáles son los puntos de encuentro de los jóvenes? Eh, ¿Cuáles son las rutas y los itinerarios vitales de los jóvenes y las comunidades? Y de toda esta locura eh, nos llevó a un proceso de investigación muy bonito, y que permitió que comenzamos a hacer un trabajo desde el audiovisual primero, estoy hablando de por lo menos unos 7 o 8 años, y luego desde la lectura en la biblioteca, biblioteca que tuvo, que pasó por, como creo que nos pasa a todos los que no teníamos biblioteca normalmente, que nos pasan por todo el lado del colegio, ¿no? Estuve al lado del rector, luego pasé al lado de los baños de un costado, luego pasé al otro costado, y le di la vuelta porque las escuelas son panópticas, ¿no? Entonces, le dimos la vuelta hasta que, bueno, eh, tuvimos la posibilidad bonita de encontrarnos, yo creo que el destino, más que el destino es la posibilidad de un trabajo silenci silencioso, muy juicioso desde nosotros en el colegio y nos encontramos con, con un poco con la propuesta de biblioteca y con dos personas que queremos muchísimo que ya son parte de la comunidad, que son Jay y Thomas Keller, que yo hago un homenaje permanentemente a ellos y hago una ofrenda a la palabra que me comprometí con ellos en muchas cosas y hago un homenaje también a otra persona que me presentó Vicky, que es Carmen Elisa Durán de Carvajal, que lastimosamente es partido la semana pasada y que también ha sido persona muy cercana a nosotros en muchos de los procesos que hemos tenido, pues a ellos también les brindo su homenaje. Entonces, bien, ¿por qué hago el tema de Biblioteca Cherezada? Porque la Biblioteca Cherezada parte de, de unas niñas del colegio, y digo niñas porque en ese momento nuestro colegio es comercial, y normalmente como que lo que más abunda eran las chicas, ahora ya está mucho más 50, bueno, 70, 30, 60, 40, un poco más equilibrado, y, la, y las niñas en esa época dijeron, profe, necesitamos un nombre para la biblioteca que sea de mujer y que sea de la literatura. Entonces comenzamos a buscar muchos nombres y como una posición política desde lo, de, de la lectura, porque eso es lo que vengo a pensar un poco, decidieron que fuera una mujer empoderada, y estamos hablando de Cherezá, una mujer que habita los cuentos de la misma noche y que habitó los primeros feminicidios de mujeres en el mundo. Y lo quiero nombrar de esa forma. Entonces, como homenaje a ellas, colocamos ese nombre que nos ha acompañado. Ahora las niñas que ya pasaron por allí son abogadas, muy, muy, creo que no fue... Eh, gratuito lo que pasó con ellas porque ya las tres chicas que propusieron el nombre se graduaron de, de Derecho en la Santiago de Cali. Estoy pendiente de una, una visita con ellas a la biblioteca porque pues, es un empoderamiento muy interesante que hay, que hay que venderle un poco a la ciudad de que se pueden crear proyectos de vida alrededor de la biblioteca. Y es importante gestionar. Y bueno, y aquí ya viene la locura que, que hemos encontrado desde el año pasado, que donde está Miguel, donde está Steven y donde está Zaira, y te pido ya de que vamos como acompañando. Ese solamente quiero que vean el, el antes y el después, que no es como en el tema del, del borde y del flaco, que antes estábamos borde y después estamos, luego pasamos a hacer flaco. ¿no? Es un tema más bien para que vean las dimensiones de lo que tenemos en nuestros espacios. Esta biblioteca es posiblemente lo que pasa con sus instituciones educativas que aún no han tenido la posibilidad de, de remodelar o adaptar. Es un saloncito de clase. Que una, ¿Saben esa mesa que está allí? Es la mesa de la rectora anterior. Es la mesa del comedor. Entonces ya nos prestó para un ambiente familiar la mesa del comedor. Que ahí, que ahí compartíamos todos los talleres en un salón muy pequeño que definitivamente luego pasó a ser el escenario que tenemos al fondo y que un poquito queda pequeño, ahora con un pequeño video que vamos a mostrarles así como de fondo eh, aparece un poco la magia de Cherezá, ese mural que ustedes ven de fondo allá no es nada más ni nada menos que una obra de los chicos con un diseñador visual que nos acompañó en el ejercicio de empoderamiento de que, porque es que nuestro colegio pinta bastante, ¿sabes? son chicos que son unos talentos exorbitantes en ello y bueno, entonces, les voy a mostrar imágenes, porque creo que ellos son los protagonistas, entonces quisiera simplemente preguntarles, Catalina, voy a hacer la vez de su moderador, eh, voy a preguntarles cuál ha sido la experiencia, muy cortico, porque voy a hacer muy puntual con el tiempo para que podamos conversar por lo menos un ratito, cuál ha sido la experiencia de la biblioteca este año puntualmente y cuál ha sido como tu mayor aprendizaje. Mi mayor vivencia fue haber conectado mayormente con los grados menores, poderles haber enseñado la lectura, poderles haber mostrado nuestro mayor propósito que es contar historias salvavidas. Lo mayor es poder contar con un centro de cultura, o sea, mayormente nos enfatizamos en la lectura de libros, pero no es el único ámbito en el que tenemos que tener. Queremos ser lectores visuales, lectores de música, lectores de inteligencia artificial. Eh, me encantó poder ver, por ejemplo, una experiencia que me encantó, Hace poco fue un niño de sexto, cuando se me va acercando y me pide un libro de El Cerebro Humano para investigarlo. Primera vez, para mí, que un niño 
tiene las ganas de poder ir a una biblioteca, conseguir un libro de investigación del cuerpo humano y poder hacer una tarea. Un niño es esto. Esto es lo que la mayor experiencia que tuve. Poderles haber entregado esta biblioteca a los niños y también poderlas entregado en bandeja de plata para los próximos pasantes y también próximos niños, que para mí siempre va a ser un gusto y me encantaría seguir apoyando con el profesor, aunque no vaya a estudiar literatura, me encantaría poder estudiarlo, poder seguir con él en este ámbito y traerle también pues con talleres de lo que yo estudio. Eh, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien en este día. Eh, primero que todo, agradecerle al profesor Roberto y a mi equipo y a los pasantes que están aquí en este momento conmigo acompañándome. Una de las mayores vivencias que yo puedo decir que estoy dejando es el tema de los videos prácticamente, compartiendo mi conocimiento en el tema audiovisual, que es lo que me gusta mostrar y hacerles ver a los chicos que las redes sociales eh, tienen algo muy bueno para poder mostrarlos y es lo que yo estoy trabajando con el profe, que es mostrar la biblioteca, eh, no solo fotos ni videos, sino todos los talleres como el taller que se vivió con Vicky y Pilar Caicedo, que es pues, espectacular, y, y ya, y pues seguir contando historias que salvan vidas. Muchas gracias. Mi mayor experiencia en la biblioteca ha sido poder enamorarme de ella. Yo el año pasado eh, no estaba enamorada de la lectura ni nada que tenía que ver con ello. Antes pues me caracterizaba por ser muy, en esa parte como muy de lejos. Y gracias a la pasantía me pude meter en este mundo de la biblioteca, de los libros. Yo creo que lo que más me ha gustado de esta experiencia es eso, conocer. Eh, conocer todo lo que tiene que ver con ella, conocer la promoción de lectura, la logística, el inventario, todo. <ríe> o sea, ha sido una experiencia muy agradable a pesar de los problemas que ha conllevado y he podido enamorarme de un espacio en el cual yo no estaba consciente de la importancia que tenía en mi vida y que ha tenido en la mayoría. Pues más que todo eso. No, pues casi nada. ¿Por qué no están allí en el centro? ¿Por qué no están en el centro de la biblioteca? De hecho, nos enseñaron a hacer videos. Eh, yo abono mucho movimiento. la correspondencia no no la Haciendo el dibujo no y le pone movimiento la, al dibujo. La, la, la luz que parece preciosa, yo conozco la biblioteca hace un tiempo, la conocí, me pareció fantástica. Pero eso no significa que asisten jóvenes aquí y niños que no necesitemos bibliotecarios. Es necesario para el escuela y tenemos que trabajar con una política pública que trabaje en el bienestar de las bibliotecas con bibliotecarios. El viernes estuve eh, acompañando un proceso de una senadora que presentó una primera ponencia en primera vuelta para el tema de bibliotecas y los bibliotecarios. O sea, que tenemos que acompañar, y aprovecho este espacio, porque es un espacio político para promocionar la política pública de lectura, escritura, oralidad. Y ya ahí te digo también, escucha, porque estoy posicionando también una habilidad comunicativa que no trabajamos dentro del tema y creemos que está dentro de la oralidad totalmente y que, y que queda enjugada. No. Esta es una propuesta no para hablar de los, pile, de los pileos, para hablar de los pilores. Porque la escucha es fundamental no solamente desde lo activo que le vamos, sino desde lo comprensivo, el que tiene que ver con la comprensión y por el mismo ritual que tiene el hecho de leer el mundo. Entonces, hay unas dinámicas políticas que son muy importantes, que ellos lo están haciendo muy bien, pero que quede claro de que ellos no son bibliotecarios y que están haciendo su mejor trabajo y estamos dejando el pie en la, en la cancha. Y por eso nos toca vincularnos y es un llamado a la ciudad en un momento difícil para la ciudad donde hay las alianzas público-privadas. Es necesario apostar en lo público, hay que tener confianza en las alianzas interinstitucionales, hay que, hay que confiar en la, en, la, en la fundación cerca del barrio, es importante conocer un poco las experiencias que, que, que rodean la escuela. Nuestra experiencia es, es así. Sí, sí, sí. Ay, bueno, ahí está un poco el, lo que digo del pileo, del pileo hoy, es muy interesante, estamos trabajando con la Universidad del Valle, una propuesta de una didáctica de la escucha con el profesor Fabio Jurado, que tengo también en representación de la red de lenguaje del Valle del Cauca, estamos haciendo una propuesta para consolidar la propuesta de una didáctica de la escucha y una fortaleza en, ese, en esos primeros, para que la escucha se integre y que podamos crear un primero mucho más, mucho más interesante, ¿no? Sí, de, de la verdad. Sí, sí, sí. 
Este, este es parte del equipo, ellos son los tres son los representantes, pero el, el equipo es grande. Ustedes lo notan, es un equipo fuerte. Bueno, aquí hay dos invitados, pero son dos invitados de, de bibliotecas de colegios privados, porque nos estamos haciendo muchas alianzas, que nos están acompañando, pero ese, ese es el equipo. Entonces, sí, sí, sigue, tranquila. Ah, bueno, perdón, hay una frase que no quiero dejar de decir. Esta es una frase que la, la pronuncié hace un par de semanas en la red de lenguaje, eh, del Paulo Freire, que les agradezco a todos los que han citado a Freire, porque tenemos mucho que aprender en América Latina y comenzar a revisar esa propuesta, que dice así, no nací para ser un profesor así, yo fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en la lectura persistente de textos teóricos, no importa si está o no de acuerdo con ellos, es imposible practicar el estar siendo de ese modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias, con quienes y con los cuales es probable que aprendamos. Eso está en el libro Política y Educación de Pablo Freire, que es uno de nuestros manifiestos importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros estamos pretendiendo, no, sí, que diga, gracias. no simplemente ser una biblioteca en términos, un poco lo que muy bien Jamie decía, que no solamente es un espacio, pues hay servicios bibliotecarios que extendemos, pero sobre todo creo que vamos, a, vamos en la mira de crear un, un espacio cultural, es un centro cultural, es un centro donde se gestiona la cultura, donde se gestionan las historias, bajo una, una cosa que me, me agradó mucho que se dijera también por parte de ella y no un poco en la intervención, y es un poco el tema de la biblioteca humana. Nosotros, esa es el pilar de nuestra biblioteca. Nosotros creemos que las historias, al igual que los libros, están en las personas, y por eso desfilan muchas personas, pero saben sobre todo quiénes, los egresados. Porque tenemos una fuente enorme, de egresados en diferentes profesiones, en diferentes disciplinas, que la idea es que vayan siendo referente para los chicos que van llegando a la escuela. Entonces la biblioteca se convierte en una plataforma para que pasen muchas personas, la señora, la comunidad, el chico egresado, y estamos abriendo de la puerta un poco a la comunidad, a pesar de que aún no atendemos a la comunidad totalmente. Pero a, 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 al próximo año la idea es tener una cuestión híbrida con la comunidad, por eso me estoy acercando a la Secretaría de Cultura para revisar algunos procesos, para que realmente tengamos una, una apropiación un poco de la comunidad con respecto a la biblioteca, que es un centro cultural y que lo vamos a defender de esa forma. Bajo el lema que ya les mencioné, que es importante. Y yo solamente quiero terminar como mostrándoles un poco, eh, en, lo, en los cinco minutos que creo que tengo diario, ¿sí? manejando el tiempo, lo mejor que puedo. Y es que hay unas preguntas que, que más que decirle, esta es la gran experiencia, esta es la gran... Sé que estamos viendo cosas interesantes, pero yo creo que queden más preguntas que, que respuestas frente a lo que estoy diciendo. Una, ¿cuál es el, el lugar de la biblioteca en la construcción del conocimiento y los círculos de saber? Dos, ¿qué rol cumple la biblioteca en la formación de lectores? Miren, si, si realmente tenemos bibliotecas para formar lectores, en todo, la, en todo lo que han dicho Steve Miguel y Zayda, la pintura, la danza, por eso estamos tratando de que de nuestra biblioteca pase el festival de, de, de pase la Feria del Libro, vamos a tener un, algunos eventos de la Feria del Libro en, en, la, en la biblioteca, que pase el festival de cine, que pase el festival de teatro, que, o sea, que la escuela sea el hemisferio el meridiano de la cultura de la ciudad. Entonces, ahí, ahí que me toca a mí. Mientras que ellos atienden la biblioteca que hacen el trabajo fuerte, yo me dedico a hacer la gestión. Entonces, me, me dedico a, a sentarme a reunirme con las universidades, con los institutos, con las academias, y comenzamos a trazar unas rutas que nos permitan que la escuela sea epicentro de la cultura de la ciudad. Y eso nos ha ayudado muchísimo, porque ya tenemos unos eventos muy importantes. Por otro lado, eh, ¿cómo lograr que la biblioteca... ¿Cómo lograr que los procesos relacionados con la biblioteca escolar se articulen a los proyectos de ciudad? Es un poco lo que estoy contestando. Nosotros tenemos la ayuda, no solamente de muchas fundaciones, el acompañamiento de Isabel, que te hago, que te hago el reconocimiento ahora como mediadora de biblioteca, que hace parte de su trabajo precioso del tejido, y hagamos publicidad política y el emprendimiento del tejido. Eh, porque es que esto es tejer. ¿Qué es la biblioteca? Es un tejido humano. Es un, te, es un tejido de experiencias, de relaciones, de conexiones, que nos permiten pensar la comunidad, que nos, nos permiten pensar la identidad, el territorio y la memoria. Amo la propuesta de Nuevo no, Latín porque está pensando la identidad, el territorio y la memoria. O sea, nosotros estamos acercándonos a eso. Este sábado tenemos una reunión con Wikimedia Colombia. Vienen los representantes porque estamos creando algo que no tiene, excepto Santa Librada, que es la memoria histórica de los colegios de públicos de la ciudad de Cali. Queremos que en un micrositio en Wikipedia aparezca la historia de los colegios públicos. Y vamos a arrancar con la de nosotros. Como un pilotaje, luego pasaremos a la zona centro, porque estamos en la transición a distrito, y no queremos que se pierda la memoria de la, de la identidad local de los barrios. Entonces, allí hay unos ejercicios muy interesantes de empoderamiento. Eh, otra pregunta. 
Eh, ¿Cómo lograr que Verónica se convierta en un centro de proceso de integración curricular en la escuela? Esta semana hemos estado acercándonos con Alice Castaño, que es la directora de la red que trabaja en ICESI, porque vamos a crear un proceso de sistematización que nos conduzca a cómo la biblioteca se vuelve también ese ejercicio de reflexión de lo curricular y cómo logramos que las áreas tengan representantes en la biblioteca, tengan delegados, además porque tenemos una liga de usuarios, así como eh, los servicios públicos, como la también tiene una liga de usuarios, estamos conformando una liga de usuarios de la biblioteca, donde les preguntamos cada dos meses, ¿Ve, ¿cómo nos ven? ¿Cómo, ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? Y comenzamos a hacer parte, y esa liga de usuarios luego se va a convertir en los mediadores de lectura. Los trabajamos normalmente los mediadores en grado séptimo, octavo y noveno, porque ellos realmente hacen la pasantía de todo un año, en grado 11 en el colegio, ellos presentan, hacen su servicio todo el año en la biblioteca, no porque los se les obliga, sino porque quieren estar allí. Los de la mañana van a la tarde, los de la tarde van a la mañana, inclusive Zaira se nos queda un par de días en la noche, está atendiendo la población nocturna de nuestra nocturna querida, y estamos tratando también de, de, de ir a los sábados, porque los sábados sabemos que es un día muy familiar que puede la biblioteca atender, pues de pronto el proceso. Y terminaría con estas otras preguntas. ¿Qué tipo de promoción y animación de la lectura se debe realizar actualmente para los niños y jóvenes? Hay que pensarse desde cada lugar. ¿Cómo la biblioteca escolar puede contribuir a la formación de lectores en el contexto del PILOE? ¿Cómo lograr que la biblioteca escolar se convierta en un centro de recursos de la gente, acorde con los contextos de cada comunidad, con sus saberes tradicionales, con toda esa vaina, pero a la vez que haga parte del proyecto educativo de la ciudad? ¿Y cómo lograr que el servicio bibliotecario se convierta en el eje central de las políticas educativas públicas en la formación del proceso de lectura, escritura, oralidad y escucha. O sea que la experiencia de las Américas no es, no es nada más ni nada menos que una apuesta de ciudad, donde todos nos sentamos, donde todos ponemos, donde todos conversamos, nos sentamos juntos y, hacemos, y tratamos de que la cultura pase por ese territorio para ver si logramos zanjar un poco las diferencias que a veces nos, nos lleva un poco a tener una ciudad dividida, con mucha polarización. Y yo creo que la biblioteca, siguiente, es esto convertirse en un centro cultural en el interior de la formación de públicos, un eje articulador de las diferentes disciplinas en la escuela, un centro de mediación del conflicto, para eso nos sentamos, un espacio de encuentro intercultural e intergeneracional de lenguajes y saberes, una transición del PI antropocéntrico a uno ecocéntrico o biocéntrico, no somos antropocéntricos en los colegios, tenemos que apuntarle a lo ecocéntrico, son ecosistemas, porque así lleva el nombre de esta, esta, este, este encuentro de estos dos días, y tener una visión política que nos conduzca a presupuestos para el mantenimiento de los espacios, suministros y sobre todo la creación del rol del bibliotecario. Esos es es son los sueños y los retos. Y alianzas interinstitucionales e intersectoriales entre lo público y lo privado y el lugar del emprendimiento cultural. Y tener ojalá un micrositio que permita atender las identidades de todas las digitales. Por último, para despedirnos, hacer una invitación a todas las personas que tienen el de biblioteca Estamos tratando de organizar en la Biblioteca Chérez, ha dado un espacio para conocer las bibliotecas desde la biblioteca. Entonces, tener una biblioteca invitada de nuestra biblioteca. Entonces, si ustedes quieren sumarse a este ejercicio hasta noviembre, diciembre, podemos conversar para que ustedes se acerquen y hagamos algo de la biblioteca dentro de la biblioteca. Algo muy interesante donde vamos mostrando como las diferentes experiencias. La acabamos de hacer con Biblioteca Centenario. Acabamos de firmar un convenio muy chévere con, con, con Centenario con Indemia, donde nos van a llevar unos talleres de poesía y vamos a firmar un acuerdo. O sea, estamos ya firmando acuerdos. Y para eso también válganse muchísimo de la experiencia de las universidades. Hay universidades con procesos de literatura en, en Cali. Yo tengo por lo menos en este momento unos 10 eh, practicantes en, en el colegio de diferentes universidades que estamos tratando de acomodar un centro de lectura, escrito, escritura, realidad y escucha para que comience a hablarse del centro de lectura, realidad y escucha dentro de la biblioteca. Eso siempre sale en las universidades. Estamos en una experiencia donde la escritura, la oralidad se trabajen desde allí. Así que bueno, son muchos retos. Nos faltan manos, si hay voluntarios aquí, pues bienvenidos seas, también los recibimos. Muchísimas gracias y esto es Biblioteca Chereza. Un abrazo para ustedes. Tiene que pasar por el enfoque de derechos humanos. Después pasa por el enfoque poblacional, por el enfoque inclusivo, por el enfoque de participación, pero el primero es el enfoque de, de derechos humanos. Entonces ahí pensamos o respondemos que educamos por la dignidad, la autonomía, la libertad, la solidaridad, la participación y ya sabemos por las últimas revueltas que ha habido en el mundo, en las últimas de 
décadas que también educamos por la indignación. Indignarnos es el derecho a disentir, es el derecho a no estar de acuerdo, porque al disentir y al no estar de acuerdo abrimos un espacio al diálogo, no tenemos que estar de acuerdo siempre. Cierto, lo que nos decía esta mañana una cita tan bella que nos leyó el profesor sobre Freire. Freire nos dice, no dejes nunca de leer textos teóricos y de conversar con los otros aunque no estés de acuerdo con ellos. ¿Cierto? Porque el punto de vista contrario es del que más aprendo. Entonces, esa indignación, que es el derecho al disentir, también es que hay que trabajarla desde la educación. O sea, cómo, cómo es buscar espacios con el otro de conversación que, aunque no estemos de acuerdo, lleguemos a acuerdos desde lo que tú tienes y yo tengo y, y, y un respeto mutuo, digamos ahí estaría como la indignación. En ese camino de, de buscar un poquito esas respuestas de qué educar y por qué educar, hay una pregunta, muy, hay un libro muy bello que se llama La pregunta difícil, que es de un periodista que se acerca a Rodolfo Ginás, que es nuestro científico del cerebro, el neurólogo colombiano que, que tiene un laboratorio en Nueva York, y ese libro de La pregunta difícil yo se lo recomiendo porque ahí Ginás nos enseña a pensar, y nos enseña una cosa muy linda que ya nos había dicho Freire. Freire, que es el gran maestro de la educación popular, decía que la educación, todo proceso educativo empezaba por una pregunta. Entonces es muy bello esto de que en la escuela debería ser más importante preguntar que responder. Pero, pero no preguntar el profesor, sino preguntar el estudiante. Que a veces pensamos que el que tiene que preguntar es el maestro o el bibliotecario. Eh, hay una cita en ese libro donde Rodolfo Ginás dice, en Colombia, en la escuela, nos piden que nos aprendamos los nombres de los ríos del país, sí. pero nunca nos preguntan para qué te sirve el agua, por qué es importante el agua. Y hace una reflexión muy bella a raíz, alrededor de eso que nosotros a veces se, eh, se nos olvida en la escuela y es que no todas las preguntas tienen que tener respuesta. De hecho, es mucho más importante cuando las preguntas no tienen respuesta o cuando no tienen una sola respuesta. Entonces, esa, esa es una, una propuesta que yo les dejo ahí como invitación. Hay una bibliotecaria del mundo que me imagino que muchos han escuchado en estos espacios de acompañamiento que se llama Michelle Petit. Michelle Petit es una bibliotecaria francesa que hizo un trabajo muy bello eh, digamos en los suburbios, en la periferia de Francia, sobre todo con población inmigrante en la década del 80 y del 90. Pero en este momento ese trabajo hay que repetirlo o se está retomando, pues porque en este momento Europa está, no digamos invadida, sino visitada por todos esos migrantes de las colonias que fueron, eh, eh, sí, de los países que fueron colonias imperialistas. Entonces Michel Petit dice... Las lecturas dan a un lugar lejano y a tiempos de ensueño que permiten construir un país interior, un espacio psíquico y sostener un proceso de autonomía, la constitución de una posición del sujeto. Pero la lectura permite también elaborar un relato interno. Leer permite desencadenar una actividad narrativa y tender puentes entre los eslabones de una historia y algunas veces entre universos culturales diferentes, más aún cuando esa lectura no procura un calco de la experiencia propia, sino una metáfora en la que el cuerpo es tocado. Les traigo este texto de Michel Petit, precisamente porque ella valora el trabajo de los espacios bibliotecarios a partir de la lectura, pero no solamente de la lectura del texto, también de la lectura del contexto. También de la lectura de la que nos decía Jamie esta mañana, que dice Hugo Jamioy, usted más analfabeta que yo, que no es capaz de leer el, el cielo, que no es capaz de leer las nubes, que no es capaz de aquella historia que contaba un antropólogo que llegó a una tribu eh, indígena y, y, y llegó con muchas símbolas de conocimiento y de pronto uno de los, de los indígenas de la tribu le hace un reto y le dice vamos a salir dos horas por la selva a ver quién recolecta más hojas de color verde. Y el indígena después viene con una canasta llena de tonos de color verde, la pone sobre una alfombra 
y el antropólogo solo tenía unas pocas hojas de color verde, porque es que leer el, el tono del color verde tienes que estar en el territorio, o sea, esas lecturas también del territorio, no solamente lectura del, del papel. Entonces, cuando Michel Petit dice una experiencia propia, sino una metáfora en la que el cuerpo es tocado, o sea, la lectura como un espacio que nos toca, que nos provoca y que también nos mueve hacia una, digamos, hacia una transformación. Vamos a mirar un cuento, eh, Diana, Vamos a, eh, ¿podemos poner migrar? Bueno, pongamos la pregunta, sí. este cuento lo conocen algunos, la pregunta, la gran pregunta, ¿quién lo conoce? Yo quiero saber cuánto lo conocen para saber si, si vale la pena leerlo, ¿sí? ¿Tú solo tú? Ah, bueno, qué bueno porque así lo, lo aprovechamos más. Pasamos este, eh, la gran pregunta, entonces este es un cuento que me lo acaban de prestar que está aquí en la biblioteca, y lo vamos a, a mirar porque es precisamente de lo que estamos hablando. La escuela y la biblioteca tienen que hacer preguntas, muchas más preguntas. Muchas veces la bibliotecaria o el bibliotecario escolar no saben cómo trabajar un proyecto pedagógico o cómo articularse a un proyecto de aula. Sencillo, ¿cuál es el tema? ¿Qué preguntas pueden salir de ahí? ¿Qué preguntas puede haber alrededor de ese tema? Y muchas veces las preguntas no las tiene que hacer el bibliotecario ni el maestro, las hacen los niños y las niñas, las hacen los estudiantes. De, ¿Tú qué quieres saber de esto? Como las asambleas que hacen en primera infancia, ¿cierto? La asamblea de los niños y las niñas que propone Reyo Emilia, vamos a reunirnos en la asamblea y de qué quieren aprender, qué quieren saber, qué quieren que aprendamos estos días, de qué quieren preguntar. Esa asamblea de los niños y las niñas es muy bonita, y vamos a mirarla acá en este libro que se llama La Gran Pregunta. Eh, desafortunadamente, eh, el autor, eh, eh, Walt Elrond, acaba de morir hace como unos cuatro meses, es un alemán. Y el libro, se los voy a leer, si, pues si no lo alcanzan a ver, porque es un escaneado, está más o menos regular la imagen. <risa> Dice, tú sopla fuerte. Estás aquí en la tierra para festejar tus cumpleaños, responde el hermano. Y el gato dice, viniste al mundo para ronronear, bueno, y también porque hay ratones. Y el piloto opina, estás aquí para subir a besar las nubes. La abuela, para que yo te pueda animar, claro está. El pájaro, para cantar tu canción. El gran dragón, para comer y comer, es la única razón. El tres, para saber algún día, contar hasta tres. El soldado, estás aquí para obedecer. El perro, creo que uno viene a la tierra para ladrar, aunque algunas veces también para aullarle a la luna. El marinero, para navegar por todos los mares. Y la muerte, estás aquí para amar la vida. Y la piedra, estás aquí para estar aquí. El papá, porque tu mamá y yo nos amamos. El jardinero, para aprender a tener paciencia. El ciego, para saber confiar. El panadero, estás aquí para levantarte temprano. El pato, no tengo ni la menor idea. La hermana, ah, también estás aquí para amarte a ti mismo. El conejo, estás aquí para recibir caricias. El boxeador, para luchar. Y la mamá, tú estás aquí porque yo te amo. Bueno, la pregunta, ¿sí? Vamos a Rodolfo Ginás. En la escuela debe ser más importante preguntar que responder. Y no todas las preguntas tienen que tener respuesta. Ni toda pregunta tiene una única respuesta. Ese libro de la gran pregunta es un libro que nosotros, por ejemplo, lo trabajamos con los profesores de filosofía. Es un libro infantil, está en la sala infantil. Esto es una propuesta filosófica. ¿Para qué estamos en el mundo? 
¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que quieres? Muchas veces los libros infantiles, a quienes nos gustan los libros infantiles, los que somos enamorados de los álbumes ilustrados, no hay mayor profundidad que la sencillez de una historia infantil. No hay mayor profundidad. Yo creo que si nos ponemos aquí, yo les pido, levanten la mano de, de qué historia quieren hablar. Muchas veces los profesores cuando llegamos a los colegios con los libros nos dicen, ¿hay algún libro de filosofía? Y yo le digo, sí, dale. Pues es un libro infantil, profe. Sí, léalo. A ver qué puede hacer usted con este libro. O sea, el libro que a veces pensamos que es el libro más infantil puede tener la propuesta más profunda para hablar con los chicos. Entonces, como bibliotecarias, ¿cómo detectar eso? Leyendo. Una tarea que es muy sencilla. Por eso nosotros decimos, la primera tarea del, del bibliotecario o de la bibliotecaria escolar es conocer la colección. ¿Qué tienes la colección Semilla ahí? Sí, no saberse el número. CS884, no. Conocer qué hay adentro. Que esa historia que nos propone. Entonces, cuando a veces a los profes de filosofía les decimos, venga, vamos a la sala infantil de la biblioteca y vamos a mostrar unos libros para que usted haga un proyecto para poner a pensar, para generar pensamiento crítico con un libro tan sencillo como este. Hay otro libro que le recomiendo, no lo tengo acá, no alcancé a traerlo, eh, nos devolvemos este libro, La Enorme Nada. Este es un libro infantil también de la editorial eh, este de México, de Fondo de Cultura de México, y la autora se llama María Barango. La enorme nada, es un cuento infantil. Un profesor de filosofía hizo un proyecto sobre el existencialismo a partir de este libro. Es una cosa preciosa, ojalá y lo busquen. Esa niña que también, aunque tiene cuatro o cinco años, un día se levanta con una enorme nada que los niños también pueden sentir ganas de, no quiero ir al colegio, pero ¿por qué? No quiero. ¿Pero por qué no quieres? No, mamá, no quiero. Esa es la enorme nada. No quiero. O sea, esa enorme frustración, El nada de sazón que podemos tener todos los seres humanos. Entonces, como bibliotecarios, yo los invito a eso. La primera tarea del bibliotecario escolar es trabajar con los docentes en los proyectos pedagógicos. Y la segunda conocer la colección, los libros que tenga, así sean libros, no solo de la colección semilla, donaciones, o sea, si yo no conozco lo que tengo en la biblioteca, no puedo hacer propuestas, ¿sí? No, no puedo decir nada, no puedo recomendar, no puedo decirle a un profe, mire, vamos a hacer una exposición temática sobre ese tema que usted está trabajando. Cuando nosotros, eh, ya, ya estoy de tiempo, ok, vamos, alcanzamos a ver migrar, Vamos a ver si alcanzamos a ver otro cuento que me parece a mí pues, bastante interesante como en esta articulación de proyectos entre la escuela y la biblioteca. Muchas veces la, la biblioteca escolar se queda como sin temas. ¿De qué podemos hablar? Ah, es que aquel profesor está trabajando un proyecto de aula sobre una cosa muy específica o aquella... Pro... Podemos hablar también del contexto. Podemos hablar también de lo que está pasando en el país. Podemos hablar también de un libro como Migrar, que vamos a eh, este libro, no sé si lo pueden, ¿conocen este libro? No. Bueno, mejor que no lo conozcan. <risa> este libro Migrar, un libro muy bello, que me, me conocí por allá en una feria de libros en Bogotá. Es una propuesta también para servir. Mira eso. Podemos hacer libros también, ¿cierto? Que esta mañana nos hablaban unos profes de las producciones de los niños y las niñas. Es un libro acordeón, es una propuesta muy bella de un par de artistas mexicanos que viven en una población donde la comunidad, ellos son indígenas, de origen indígena, donde siempre se ha amasado el papel, el papel mate, este es un papel hecho de manera ecológica, y ellos contaron una historia, esa historia tan dura de la migración de las familias mexicanas a Estados Unidos, pero hoy tenemos que decir que la migración del, del mundo hacia el mundo, porque nada más lo que está pasando hoy en el tapón del Darién, en Antioquia, en la frontera con Panamá, 
tenemos una situación grave de crisis humanitaria, allá están eh, la UNESCO, está la UNICEF, están los organismos internacionales, en este momento Antioquia tiene apoyo eh, de ayuda al refugiado, porque hay una cantidad no solamente de venezolanos y venezolanas, sino de muchas diferentes partes del mundo, de pasar a Centroamérica para lograr el sueño americano que desafortunadamente continúa como vigente. Entonces, esta historia no la alcanzamos a leer, ahora si alguien quiere pasamos el libro, Diana, por favor, y si alguien quiere leerlo, es la historia de una familia, es una historia de una niña y un niño que dice, mi papá un día se fue y no volvió, y después nos dimos cuenta que se había ido por el hueco para Estados Unidos, y se empezaron a ir los hombres de la, de la comunidad, se empezaron a ir, y van contando toda esa historia, pero al final termina con esa tragedia tan dolorosa que vivimos hoy en la frontera mexicana entre Estados Unidos y México, que es la tragedia de las mujeres y las niñas violadas, maltratadas, asesinadas por los coyotes, de los hombres engañados, de los hombres asesinados. Eso, eso tiene que estar en la escuela, eso tiene que estar en los espacios y en los proyectos de la biblioteca. Para eso no necesitamos tener un montón de libros, simplemente hablar con esos niños y niñas que tenemos ahí, que son refugiados, que, se han, que han huido y que se han desplazado, pero no solamente de otros países, Colombia también tiene un desplazamiento, eh, incluso en Medellín hay desplazamiento intraurbano, es decir, niños y niñas y familias que los desplazan de una comuna a otra. ¿Quién? Los grupos armados, el narcotráfico, todo lo que sabemos que es hoy la violencia también en Colombia. Entonces, el libro va contando eso, tan, eso que, que, que es tan doloroso que es la, la pasada pues, a la frontera. Lo podemos pasar, Diana, y, y el libro lo podemos mirar. Yo lo pasé por ahí para que lo miremos, pero es una historia pues, bastante Gracias. buena. Ahora, ¿cómo se enlaza todo esto con los proyectos desde la biblioteca escolar? Nosotros lo que hacíamos era proponer un taller de lectura en el aula de clase. Por ejemplo, un libro como Migrar, se leía en voz alta, lo lee la profesora o lo lee la bibliotecaria y después de leerlo viene un trabajo de conversación a partir de unas preguntas, pero no las preguntas ni del resumen, ni de los personajes, sino ¿conoces a alguien de tu, de tu barrio, de tu comunidad? que esté refugiado, exiliado o desplazado de otro lugar. ¿Has hablado con esa persona? ¿Qué te ha contado? ¿Por qué se vino de su país? ¿Por qué se vino del campo? ¿Por qué su familia tuvo que salir? ¿Qué te han dicho de eso? Vamos a conversar de eso. Luego los poníamos a escribir. Vamos a escribir un diálogo. Si tú te sientas con otro niño o niña refugiado, desplazado, o que está huyendo de, alguna, digamos, de algún conflicto político, cultural en su país, ¿qué le preguntarías? Y esta producción de escritura, de conversación y de diálogo se acompañaba en cada cuento que leíamos con ellos. Por ejemplo, un cuento como La Gran Pregunta, fue un cuento muy bello que nos llevó a hacer varios momentos, que fueron, por ejemplo, la lectura en voz alta, el momento creativo, donde los poníamos a pensar en un personaje del mundo al que también se le pudiera preguntar ¿y tú para qué estás aquí? Entonces ahí está desde el piloto hasta la muerte, hasta el número 3 y de pronto un niño dijo yo le voy a preguntar a un zorro. Entonces dibujaban el zorro y cuál es la, la respuesta del zorro. O sea, todos los personajes que pudieran aparecer con esa pregunta de para qué estás en la tierra. Ese es un momento creativo y luego venía un momento de preguntas que era un trabajo colaborativo en parejas, en conversación y finalmente una producción escrita sobre ese trabajo colaborativo o sea, esa digamos que es la propuesta metodológica de los talleres en este momento en el proyecto tenemos casi 300 talleres de lectura en el aula de clase con ese proyecto, con esa metodología con las preguntas con los momentos creativos y con las producciones escritas cuando terminábamos y cada año como medíamos a los niños Teníamos siempre un avance, vamos a mostrar un poquito si nos da tiempo de los resultados del proyecto. Vamos a avanzar un poquito acá, este es un libro silente que también es de migrantes, estas son algunas novelas gráficas que trabajamos, estas son unas propuestas de exploración pues, del arte que conocimos y que nos ayudaron. Vamos a devolvernos un poquito Diana, un poquito hasta ahí. Este es un artista que se llama Andrés Amador, que se lo recomiendo, eh, 
que dice que el arte tiene que ver mucho más con el proceso y menos con el resultado. Esto lo deberíamos de aplicar en la escuela y también en esos proyectos desde la biblioteca. Pensemos más en el proceso y menos en el resultado, porque la escuela siempre está midiendo. Está bien, hay que medir, pero muchas veces el afán de medir se pierde el proceso. Entonces, un poquito esa, esa alusión al trabajo desde la escuela. Bueno, vamos, eh, esto es un poquito de lo que hicimos en los talleres, todo lo que sucedió en las, en las instituciones educativas. Los estudiantes exploraron materiales de lectura, asistían a la presentación del maletín, hablaban sobre los libros, escuchaban lecturas en voz alta, dialogaban, debatían, argumentaban sus puntos de vista, escribían sus ideas y construyeron muchos textos en los periódicos, en propuestas pues, de escritura y de comunicación. Los docentes pues, hicieron un trabajo de participación, de acompañamiento, de trabajo colaborativo, de retroalimentación de los proyectos. O sea, ningún docente que estuviera ahí podía estar por fuera, digamos, del proyecto. Cualquier proyecto que tuviera la escuela tenía siempre que alimentarse de ese proyecto de, de Leo. Estos son los, los maestros trabajando pues, un poco como en reconocer los materiales de lectura, en los espacios de formación. Y tuvimos durante los cuatro años unas herramientas de evaluación. Aplicamos la encuesta a estudiantes para generar la línea de base solo a los estudiantes del proyecto. Aplicamos la encuesta a, a estudiantes para generar la línea de salida. Estas encuestas son en febrero y en noviembre. Las entrevistas grupales con estudiantes, es decir, muchas personas, incluso pares, expertos eh, por fuera del equipo, los invitamos a conversar con un grupo de estudiantes a manera de entrevista grupal. A conversar sobre qué, qué cuentos han leído, qué historias están contando, qué personajes les han gustado, de qué han hablado en los cuentos, qué han salido de ahí, qué has escrito, qué has conversado con tu familia. Bueno, vamos a devolvernos un poquito, Diana, para acabar de ver la, las herramientas de evaluación, creo que es el anterior. Este, bueno las encuestas y entrevistas a familias, los talleres, la aplicación de encuesta docente, la evaluación de los grupos focales y la evaluación de los rectores y, y digamos instancias de participación. Esto se aplica durante todo el tiempo del proyecto, a, eh, a, siempre a fina, al inicio y al final del año. Listo, ahora sí podemos, por favor, Diana. Algunos resultados de la investigación, hicimos una línea base muy sencilla, o sea, aquí no estamos haciendo, digamos, una investigación teórica, aquí queríamos que los docentes se dieran cuenta de lo sencillo que podía llegar a obtenerse un resultado si se aplicaba los procesos correctos. Hicimos una línea de base con preguntas tan fáciles como esta, ¿has ido alguna vez a una biblioteca? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean en voz alta? Y tenemos pues ahí una línea de base del 2015 con algunos estudiantes, ¿sí? ¿O podemos...? Y en una encuesta de línea de base del grupo quinto del comunal en el 2015. Y luego en el 2018 la volvimos a aplicar la misma encuesta a los mismos estudiantes. Eh, pero estaban en octavo. O sea, estos niños empezaron con nosotros en cuarto de primaria, estaban en octavo. Y ha sido alguna vez a una biblioteca, te gusta leer, te gusta que te lean en voz alta. ¿Sí? Bueno, y teníamos ahí, eh, podemos pasar la anterior, ¿cómo sabes que entiendes lo que lees? Miren, es una pregunta muy sencilla, a veces pensamos que tenemos que hacer una gran evaluación para medir la interpretación o que hay que preguntar un resumen o unos personajes, muy sencillo, ¿cómo sabes que entiendes lo que lees? Cuando entiendes las palabras nuevas y raras de la lectura, cuando recuerdas los personajes de los cuentos, cuando eres capaz de narrar lo que, lo que eh, has leído, cuando eres capaz de escribir lo que piensas de lo que has leído. Es muy importante que los niños escriban lo que piensan de lo que ha leído. Nunca entiendo lo que lee y otra razón. Esto se aplicó en el 2015 y la repetimos en el 2018. Y ahí hay más o menos unos resultados. No siempre los resultados eran los mejores. Algunas veces por azares del colegio, movilidad de las familias, siempre encontrábamos, pero lo importante de estos análisis es mirar esos comparativos y poder llegar 
a conversar con la escuela. Estos son unos resultados de una prueba que se llama Tres Editores, es una prueba externa que le aplicó la Fundación a algunos estudiantes del proyecto para medirnos un poco también a nosotros, los, digamos, el grupo focal del proyecto. Estos son algunos aprendizajes significativos que, de los que hablaban los maestros, como la metodología, la confianza que se deposita en las instituciones, los talleres, las estrategias de lectura, las actividades de promoción, el banco de talleres y la articulación entre la escuela, la biblioteca y la comunidad. Y esta es una medición, en este momento el DANE solo ha hecho hasta el 2017 la medición de hábitos de lectura en Colombia, nosotros nos medimos con esa medición al final del 2018. Libros leídos por estudiantes en el programa de lectura de Bibliopaz. Teníamos que en el 2017, en esa última encuesta de hábitos de lectura del DANE y el CERLAL, el país leía 5.1 libros al año, Barranquilla 4.3 al año y los estudiantes del proyecto leían 9.9, más de dos veces el promedio de lectura de la ciudad que era 4.3 y más que el país. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos precisamente, aquí lo vamos a avanzar un poquito, libros prestados en la sala infantil y juvenil, hasta el 2018, lo, lo, lo miramos después de esa encuesta de calidad, libros seleccionados con criterio, la asistencia de los estudiantes a la biblioteca, a los talleres de lectura en el aula de clase, ¿Lo podemos y estas son algunas conclusiones relevantes. Entonces, por ejemplo, al final del proyecto, cada niño o niña, por decir algo del grado cuarto, era capaz de hablarte de 26 libros. O sea, se habían leído 26 libros, que eran los 26 libros del proyecto al año. O sea, superaron con creces la media nacional y la media de ciudad. O sea, niños o niñas que en cuarto de primaria te hablaban de 26 libros leídos en voz alta, escritos, conversados, con producciones escritas. O sea, es un acompañamiento en el aula de clase que realmente yo pienso que puede ser, bueno, no sé, Adriana, replicarlo, replicar también la idea de la fundación es poder multiplicar esta idea y por eso les hemos traído los libros, Adriana ya más adelante va a ser la entrega de algunos libros que ha, que ha mandado la fundación, esta es la publicación que hicimos en, el, en, la, en la pandemia, nos sentamos a hacer toda la sistematización del proyecto, este proyecto estuvo acompañado por los proyectos concertados del Ministerio de Cultura, cada año nos presentábamos a, ese, a esos concursos del Ministerio de Cultura y con los recursos comprábamos libros para que pudieran los niños y las niñas tener materiales de lectura en el aula de clase y en su casa. Estas fueron algunas conclusiones relevantes del proyecto. Yo creo que ya me pasé de tiempo, qué pena. Y podemos avanzarlo, yo creo que vamos terminando. Le escribieron cartas a muchos escritores. Esta es una escritora que ganó el premio iberoamericano de poesía infantil en el Fondo de Cultura Económica, Mercedes Calvo, leímos un libro precioso de ella, de premio iberoamericano, que se llama Los Espejos de Ana Clara, los niños y las niñas leyeron esos libros de poesía, hablaron, hicieron poesía, y le mandamos las poesías a la escritora con todas las cartas de los niños y las niñas, y ella les respondió una carta muy bella. Bueno, finalmente entonces se publica la experiencia, este es como el acompañamiento del proyecto, Ay, Namika. Vamos a hacer un ritmo. Primero escúchenlo. Es... Ay, es brutal. 